大家好，我是小慧，欢迎您来到我的频道，也非常感谢您百忙之中收看我的视频。冬春季节是呼吸道疾病高发的季节，很容易就得风寒，得了风寒就容易导致咳嗽，喉咙老是有痰，嗓子里的痰吐也吐不完，痰还是稀白稀白的泡沫痰、白稀痰，还总是有一股气往上冲，导致不停的咳嗽，非常的难受，坐也不是，站也不是。实在是令人非常痛苦。那么我们这些痰是从何而来呢？中医常说，怪病皆由痰作祟。痰随着我们的气血运行到达各全身的各个地方，影响到我们的气血通畅，导致各种各样的疾病。有很多人常有咳嗽的症状。些人除了有痰吐不完，有时候稍稍的吹一些风，受一点凉就加重症状。老觉得有痰堵在胸口，憋得慌。为了除这一口痰，大家平常是不是吃了不少化痰的药，但还是除不干净？尤其是年纪大的人，一到天凉的时候更是遭罪。这是因为阳虚体寒，身上有寒气，阻隔了我们身上的阳气，我们身上的湿气老是除不干净，还容易聚集在一起，形成了痰饮或者是痰凝，从而导致很多的疾病。对于这种情况，我们当然首先要温肺化痰了。今天就给大家分享一个名方，化掉全身之痰。下面我们就一起来看看它的做法。首先，我们来准备三到五克的陈皮。陈皮性温，服用之后具有很好的通气、健脾、解腻、化痰，还有止呕等的作用。如果我们出现咳嗽、痰多、食欲不振，或者是消化不良等等的胃部疾病的时候，将适量的陈皮泡水喝，可以能够很好的促进身体恢复健康。同时，陈皮还有美容养颜的作用。陈皮中含有大量的有利于身体健康的维生素 C 以及香精油。平时我们可以用适量的陈皮和茶叶一起泡饮，不仅能够起到提神通气的作用，同时还能够令气味更加的清香。另外，我们服用陈皮之后，能够很好的将身体体内的毒素排出体外，这样能够更好的促进体内的内循环的协调，皮肤也会越来越好，人也会越来越漂亮。如果身体出现了感冒并且伴随咳嗽的情况，我们可以将新鲜的陈皮放入锅中，用水煎煮，随后加入少量的白糖服用，这样不仅能够帮助身体发汗，同时还能够快速的令身体恢复健康。当中含有的挥发油有刺激性，有很好的祛痰作用，使痰液容易咳出。陈皮清洗干净后，我们把它剪成小块，然后放一旁备用。接下来，我们再来准备一个罗汉果。罗汉果性味甘凉，归肺、大肠经，属于止咳化痰平喘药。其主要的功效是清肺利咽、化痰止咳、润肠通便。最常见的使用方法就是把罗汉果泡水饮用。那我们来看看罗汉果泡水喝的功效有哪些。第一，可以清热凉血，因为罗汉果性味甘凉，它还有清热凉血的作用。对于痰热、咳嗽、肺热等的热病患者，出血或者是后期用罗汉果泡水，都可以清热泻火、生津止渴、止咳化痰。第二，就是可以清咽利喉，罗汉果具有清咽利喉的作用，特别适合平时讲话多的人使用。如果你咽喉感觉不适，可以每天用三分之一的罗汉果来泡水喝。饮用罗汉果还对慢性咽喉炎者有帮助。慢性咽喉炎患者可以每个星期服用一个罗汉果泡茶，对嗓子进行保养。第三个，它就是可以降血糖。罗汉果虽然是很甜，但它不会产生热量，因为这种甜味是来自于酸铁类化合物，非常适合糖尿病、高血压等不宜吃糖的人群使用。而且还可以起到一定的抗癌作用。此外，罗汉果中的糖代还具有降血糖的功效。我们将罗汉果的外皮清洗干净后，把它捏碎，然后放一旁备用。接着，我们把罗汉果和陈皮都放入砂锅中，加入适量的清水，然后盖上盖子。我们用大火先把它煮开，煮开后再来转小火，让它煮上十分钟的时间。接下来，我们再来准备一个苹果。苹果中含有葡萄糖、果糖、蛋白质、脂肪、维生素 C、维生素 A、维生素 E、磷、钙、锌以及苹果酸、柠檬酸。
还有钾和钠等等。苹果所含的营养既全面又容易被人体所消化吸收，适合各类人群食用。俗话常说：“一天一苹果，一生养你我。”苹果具有多种的祛病养生的功效，还是美容养颜的佳品。具体有以下这些功效：第一，它可以防治高血压，因为高血压的发病与钠盐的堆积有关系。有些人摄入的钠盐过高，导致高血压、冠心病等的主要原因之一。而苹果是含钾元素比较高的水果，可以将人体血液中的钠释放出来，有利于降低血压。第二，苹果可以缓解和治疗便秘。特别是老年性的便秘，活动差、饮食结构不合理，可以通过吃苹果来进行调整。只需每日早晚空腹各吃一个苹果就可以见效。第三，就是可以预防糖尿病。苹果所含的果胶能够防止胆固醇增高，减少血糖的含量。适量的食用苹果对于预防糖尿病是有一定帮助的。第四，可以增进食欲。苹果中所含的溶解性磷和铁，易于消化和吸收。第五，可以降低血脂。苹果中含有非常丰富的维生素、微量元素，特别是含有纤维素，可以帮助人体减少胆固醇的吸收，降低脂肪的含量。第六，苹果水有理气化痰和胃的功效，在清胃火的同时调和脾胃运化。切好的苹果，我们先把它放一旁备用。现在我们的陈皮罗汉果水已经煮好了，我们先来把这些渣全部捞出来。出来之后，我们把切好的苹果片也倒进去煮十分钟。陈皮可以理气健脾、暂时化痰。罗汉果具有理气健脾、止咳去痰、润肠通便的功效，而苹果也具有理气化痰、和胃止泻的功效。三者搭配在一起，有解毒利咽、清肺止咳去痰的功效。另外，从现代的医理学的角度来讲，罗汉果也有降血脂、降压、降糖的作用。陈皮有改善冠脉供血的作用，苹果也含有多种的维生素和膳食纤维，所以也是可以用于高血压、高脂血症、糖尿病、冠心病、心绞痛等疾病的辅助治疗。十分钟后，我们这道陈皮罗汉果苹果汤就煮好了，我们把它装入碗里就可以喝了。里面的苹果我们也一起把它吃掉。煮熟后的苹果，它的营养价值会更高。喝一碗这个汤，我们的喉咙特别的舒服，一点也不会感觉痒痒的了。喜欢的朋友不妨收藏起来试一下。好了，朋友们，今天所分享的视频内容就到这里了。只做视频不易，朋友们，如果您觉得我分享的视频内容对您有所帮助的话，就请您给我点个赞吧。您的每个留言和点赞都是我进步最大的动力，也非常欢迎您到评论区分享您的生活经验。非常感谢您的支持和鼓励，我们下期见。